Всем привет! Сегодня хороший денек, разбираем подарки. Подарки получать всегда приятно и радостно. Вот этой радостью хочу поделиться с вами. Значит, это инструменты, режущие фирмы Прокут. Вот. вот они все перед вами. Начнем с первого пакета. Это у нас сверла пировые 6 штук. Фирменные. Самоцентрирующие также сверла. Вот, потом я покажу, как это все работает. Если кто не знает. Дальше идет фреза со сменными ножами с двумя подшипниками фреза обгонные для работы с копиром вот это классная вещь вообще так ну и пильные диски прокут торнадо в общем то это инструменты немецкие Так, первый диск. У нас получается диаметром 184, толщина 1,8, посадка 30, 24 зуба. Это как раз мне на распиловочный станок самодельный. Ну вот, внешний вид. В общем-то, внешний вид классный, конечно. Лазерная гравировка. Все четко. Тонкий диск. Ну, то, что, в общем-то, мне надо для тонкого реза, аккуратного, продольного. Дальше диск интересный. Это пазовый диск толщиной зуб толщиной 5 миллиметров. Вот удобно делать пазы. Это на тот же самодельный распиловочный станок. А зубов здесь немного, ну, много и не надо. Вот я все покажу, как он будет работать. Тоже это все прокут торнадо. Ну и последний диск. Это на торцовку. Здесь зубьев много. Диаметр 216 как раз на Метаба 216. 48 зубов. Ну, зуб сам толщиной 2,4 мм. Для аккуратного поперечного реза. Ну, сделано в зубе. Так вот, смотрю, визуально идеальный. Посмотрим, как будет резать. Какой будет спил. На торцовке у меня там стоит старая фреза. Я ее два раза перетачивал, надо ее менять. Так, ну начнем по порядку, как это все работает. Начнем с набора сверл пировых. Значит, э, сверла 25, 22, 18, 16, 12 и 10. 6 штук. Вот, какие особенности у него. Вот кончик у него как спиральной заточкой. Ну, это для лучшего вхождения в древесину. Попробуем сейчас просверлить.
Ну вот, внутрь, обратная сторона и внешняя. Ну, частота отличная. Никаких сколов. А особенности. В общем-то, сверло само идет, поэтому деталь нужно прижимать. Или, допустим, сверлите что-то массивное, достаточно мощной дрелью, чтобы силы хватило. Из-за этой спиральки сверло само лезет, можно сказать так. Самоцентрирующие сверла. В наборе, значит, сверла 2,4, 2,8 и на 3 мм. Как они устроены? Державка. Вот в наборе есть ключик, который зажимает сверло. Сверло можно снимать, заправлять. Дальше одевается пружина. Гильза. Со стопорным кольцом. Все это накручивается. Вот, и гильза двигается по сверлу под пружинами. Гильза остается на месте, сверло крутится. А, особенность, в чем фишка. На гильзе здесь <coughs> проточен конус. То есть, допустим, нужно разметить, просверлить отверстие предварительно под саморезы. Вот, в петле. Строго по центру этих отверстий, вот, чтобы это не мерить шилом, точно попасть. Мы просто вставляем сверло значит, в дрель или шуруповерт и в конус. Главное, чтобы этот конус не проскакивал в отверстие петли, если мы крепим, допустим, петлю. И сверлим. Так. Скорость. Вот, и отверстие получается строго по центру. И можно закручивать теперь саморез. Вот для этого и существуют такие центровочные сверла. Пробуем диск на торцовке. Я уже его поставил. И так пилим. Вот это сосна. Вот смотрите. Пил практически идеально, что с одной стороны, что с другой. Ну и замечательно. Кстати, пиени тоже нет. Не знаю, есть смысл показывать, нет. Возможно, не увидите просто. Но биени нет, поверьте на слово. Диск отличный. Пробуем пильный диск на 24 зуба. В общем-то, это не только продольный, я думаю, и поперечный рез можно делать, универсальный диск. Но мне он больше для продольного. Ну, нормально, как по маслу. Ну и, наконец, пазовый диск. Ну вот для таких операций очень удобный. 
быстро можно разбить паз на любую ширину. Вот. Ну и продольные, конечно, соответственно. Чуть было не забыл про ножи, которые мне тоже прислали. Строгольные ножи к станку на 150 мм. Это джетовские ножи. Вот. Я их сейчас ставить не буду. Такие же у меня сейчас стоят. Уже год, наверное, в принципе. Еще вполне нормально строгают. Вот. Ножи проверенные временем. Ну и, наконец, фреза с двумя подшипниками, с двумя сменными ножами. Будем проходить деталюшку по шаблону, по радиусному. Вот она у меня из сосны прикручена к шаблону. Прошел от середины к краю, то есть по волокну, по шерсти. Теперь переворачиваем и опять от середины проходим. Но фрезу опускаем. Выставляем по шаблону. Получается, весь путь мы прошли по волокну или, грубо говоря, по шерсти. И частота идеальная. Но это для таких вот пород, как сосна, которые против волокна идут очень плохо и частота не очень хорошая. Вот, вот для таких случаев вот два подшипника очень удобно. Ну, все отлично, все удобно. Немного о размерах фрезы. Уставик на 8, длина ножей 40 мм, диаметр 19, подшипник, соответственно, тоже 19. Вот. Ну, в общем, все подарки кончились, все я вам показал. Кому интересно, вся информация будет под видео, будут ссылки в описании. Так что вот так, всем удачи, до встречи. Друзья, буду признателен за информацию, где можно купить в Питере дерево, бук, дуб, пятидесятку, относительно недорого, и желательно, чтобы в магазинах склад этот продавал в субботу. В будни у меня не получается. Пишите мне на почту, в комментариях, буду очень признателен, благодарен вам. Вы меня выручите.